Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Luz. Bueno, hoy es un día sumamente especial para nosotros, cara a, a nuestros sentimientos. Este, como decíamos hace un rato, eh, hace 20 años que somos parte de la UNLA, somos una de las carreras fundadoras de, de esta universidad, estamos como enraizadas en, en sus raíces. Este, así que, bueno, hemos tenido un, un panel de lujo con, con las tres ex directoras de la carrera, que siempre están muy cerca, muy presentes. Eh, también tuvimos la, la presencia de, de Violeta Correa en representación de, de los docentes históricos este, y también de alguna manera queríamos eh, agasajarlos eh, más allá del, del, del recorrido, de la trayectoria de, estos, de todos estos 20 años y lo que les tocó a cada una como desafío nos interesaba también hacerles un reconocimiento importante, por eso le hemos entregado este, de la mano de, de Daniel López este, el ADN UNLA, que ha sido construido especialmente para, para estos 20 años. Eh, la verdad que es muy emotivo el acto, eh, ya hace un tiempo nos habían convocado a participar y desde que nos convocaron la verdad que fue como un ejercicio de, de hacer memoria de aquellas cosas que, que transitamos y que aprendimos acá en la Universidad de Lanús. Así que imagínate cómo es de motivo el acto, que sigo muy emocionada. Eh, sobre todo también por la posibilidad del reencuentro con muchos compañeros. Con algunos nos seguimos encontrando en otros espacios de trabajo que compartimos, pero algunos hacía tiempo que no veía, así que fue muy grato el reencuentro y también el reconocimiento. El desafío y la apuesta y el deseo es que se pueda seguir consolidando y fortaleciéndose a, a paso firme como ha venido haciéndolo en estos últimos 20 años. Mira, en cuanto a los 20 años, fueron 20 años eh, fructíferos. Eh, yo me encuentro en montones de instituciones y montones de organizaciones a graduados de trabajo social de la UNLA, que tienen el, desempeños excelentes y un re, gran reconocimiento, un gran prestigio como profesionales, y eso me llena de orgullo, porque yo fui docente y directora en la UBA, por ejemplo, muchos años, y los graduados de la UNLA tienen una marca, una marca en el orillo, digamos, que los diferencia y los prestigia, eh, en todas partes eh, y eso es resultado de un compromiso muy fuerte de todo el equipo docente que intervino desde el huevito digamos desde que empezamos a pensar la carrera como una carrera distinta moderna eh, eh, que tuviera una diferencia cualitativa con las otras ofertas académicas que había en las universidades nacionales en cuanto a lo que espero para adelante, eh, yo espero que seamos capaces de defender las universidades públicas, de sostenerlas, de que las universidades sigan siendo un lugar donde se construye ciudadanía y que la carrera de trabajo social siga eh, siendo capaz de ponerse eh, en, esta, en este desafío de, de dejar de ser una carrera menor, porque... Históricamente fue una carrera menor al lado de las carreras teóricas y que ocupe el primer plano que tiene que ocupar por su relevancia, por su, por su nivel académico, por sus investigaciones. Eh, bueno, creo que la, a la UNLA le toca, a la carrera de trabajo social de la UNLA, le toca de no bajar los brazos. Es, es impagable poder estar en este momento acá porque... A mí esta, esta universidad me abrió la cabeza, me abrió el corazón, y me permitió cumplir un sueño. Eh, de hecho, ahora este, tengo en el centro de prácticas donde yo trabajo en una salita y tengo alumnos de, de la UNLA, pasantes. Y nada, agradecer. Yo tengo una inmensa gratitud 
eh, porque nada, pude cumplir un sueño. Y la expectativa que, que tengo, bueno, son muchas expectativas enormes. Nos toca, como decían hoy, cada una de las exdirectoras plantea su momento. A mí me toca un momento del 2015 que tomé el desafío de llevar adelante la carrera, un momento de, de crisis. Este, pero la idea es redoblar las apuestas. Eh, fortalecer fuertemente la, la inclusión educativa, acompañar en los primeros años a esos, a esos estudiantes que nos eligen, eh, que eligen y que de a poco van abrazando esta profesión que amamos. Este, así que, bueno, que sigan viniendo, que sigan participando eh, y que podamos sostener el compromiso de una universidad pública, abierta, gratuita, laica. Así que esas son algunas de nuestras expectativas. Los medios de la Universidad Nacional de la Nación.